我这些心事，还有人知晓吗？事关九哥，我口风严着呢。至于其他人嘛，他们哪里有我这等可以常陪着九哥品诗论画的福气？想来啊，是看不出的。那就好。你呀、啊，父皇快回来了，你也该收敛一点，不要再和那个卞姬来往了。我跟卞姬，乃是真心相爱，为何要在乎世间那些繁文缛节？你怕，我可不怕。总之，你若是想要你那个心上人多活几年的话，你最近就不要去见他了。若是不相见，心中难免牵挂。九哥，你，你是真心爱慕那武才人吗？你为什么问这个？你若是真心爱慕他，当年他与父皇出生前一夜消失不见，你却为何不急着去寻他下落？他也不算得是失足。当年父皇颁有诏告，说是把他逐出宫外。恃宠而骄，不遵圣令。九哥不觉得这诏告里的罪名，实在是有些含糊牵强吗？我听说，他是为了一个入宫行刺的叛党李牧，殉情而死。绝对不会的，他绝不会是殉情。启禀殿下，长孙大人有事求见。好、哦，快请他进来吧。是。九哥，他来找九哥，定然是有什么军国大事，我就先告辞了。这个世上，居然还有你会怕的人，实属难得啊。退下吧。九哥，那些画还是别让他看到为好。哦，快，快点！来，小心！舅舅，先退下。是。舅舅来东宫。所为何事呢？殿下，今日陛下就要回朝了。啊，舅舅，放心吧，智奴已经把迎驾事宜安排好了。迎驾固然重要，但更重要的是，陛下先前来了圣意，待明日上朝之时，令太子侍立于旁。欲有决断，也会让你平棋可否。殿下，这是陛下要看你在监国期间与治国理政上是否有进展。舅舅，您大可放心，这件事情，智奴一定会全力以赴，不会让父皇失望。啊，太子殿下在朝政之上虽有智慧展现。但心性还需好好磨练。恕微臣直言，臣以为太子殿下处事还是太过柔和仁厚了些。这，殿下呀，善良乃人之美德，但与君王并不适用。殿下，若当年陛下和太子一样，心怀的都是慈悲仁爱。那他能打下今天这片江山社稷吗？犹未可知啊！帝王之术，日后该如何运用于治国理政上，还望太子用心慢慢揣摩。舅舅教训的是，智奴接下来一定会有所改观。如此，舅父就放心了。太子殿下，微臣先行告退
生死如狼，有恐如羊。吴姐姐，当太子的子儿，与之奴当初所想，真的不大一样。今日还是不见什么起。太子殿下到，见过太子殿下。殿下，父皇，父皇，儿臣来看您了。父皇，病情如何？太子殿下，陛下他仍在昏迷中。昏迷。谢太医，方才在凯旋赢家大典上，父皇还好好的，怎么突然之间就会昏迷呢？这，太子殿下，回禀太子殿下，陛下他其实是箭伤未愈，箭毒随着风邪侵入了体内，加上一路鞍马劳顿，故而，陛下他落下了病痈。正是啊，殿下，箭伤，箭伤。此次出城，李绩、李道宗、薛仁贵、三哥，这么多前线冲杀的将领都没有伤到，为什么父皇就会伤得如此之重？王公公，你来告诉本宫，你们这一路上到底是如何伺候？请殿下恕罪。殿下恕罪，老奴心中愧悔不已，任凭太子殿下责罚。太子殿下。陛下现在仍在昏迷当中，需要静养。殿下这样兴师问罪，将众太医吓得心惊胆战的。对于陛下的伤，又有何益处呢？父皇如今昏迷不醒，我这不是着急心焦吗？行了，你们都退下吧。谢太子殿下。谢殿下没有人劝劝父皇，不要去参加那冗长的迎驾之仪。况且，中箭的事情，往来文书从来没有提起过。王公公，为何不让我知道？为何要瞒着本宫呢？太子殿下，老奴以实情禀告，陛下他是在一次探查敌情时，中了敌人的毒箭，因此事事关军情机密。万万不能走漏半点风声，不然就不会有鹤立山大捷。所以陛下叮嘱相关知情人等，守口如瓶，一直到今日。